याद आता है कि अयाद हुए थे हम लेकिन अफसोस के बर्बाद हुए थे हमें गिद्दे भंगड़े पा के झंडा चढ़ा के वधिया पकवान खा के पंद्रह अगस्त मनाई जाती है पर उसके पिछे जी पंद्रह अगस्त की त्रासदी का दौर जोड़ा साढ़े बजुर्ग ने चलिया साढ़े देश ने चलिया उस बारे ना तो अज की पीढ़ी गल करना चाहती है ना अज की पीढ़ी समझना चाहती है ना ही सियासतदान अज की पीढ़ी को दसना चाहते हैं तो ना ही वो उन्होंने समझा चाहते हैं फाइनल हो चुक है कि सूँ आजाद मुल्क मिल चुक है फिर वो कि साजिश से जड़े लोग से जिन्होंने एड्डा व्डा कातलाना कतल किए वो लखा लोगों के कातल वो बच्चों के कातल वो इसत्रियों के कातल ना तो अज तक उन्होंने दोषी तय हो ना ही कोई हुकूमत ने तय किया सदियों तो एक दूजे के नाल वंड के खाने वाले लोग रातों रात एक दूजे को व्ड वड के खाने लग गए दोस्तों अच्छ पंद्रह अगस्त आते सारा भारत इस पंद्रह अगस्त को इंजॉय कर रहा सरकार इस दिहाड़े को मना रही ने अफसरशाही झंडे चला के सल्यूट कर रही है पर पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ संताली जो आप देखिए देश आजाद होया बहुत सारा अत्याचार लोग मारे गए कि लोग बेघर होए असल आजादी है कि है पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ संताली जो आप देखते हैं तो बहुत सारे जोड़े बेघर हुए लोग ने जो वेले वर्ल्ड टुक हुई है उसका असल दोषी कौन है कि उन्हों इंसाफ मिल गया पूरी गलबात मेरे न बहुत ही बुद्धिजीवी एडवोकेट प्रभजीत पाल सिंह ने जी बाकी हर एक मुद्दे पर बोलते हैं हर एक मुद्दे तत्थ के नाम देखते हैं उन्होंने स्वागत करते बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धनबाद जी ठीक ठाक भाई बहुत वाइस वकील साहब अच्छे पंद्रह अगस्त आ तुम पंद्रह अगस्त को कि तत्था के नाल पंद्रह अगस्त की आजादी को किमें देखते हैं देखो याद आता है कि आजाद हुए थे हम भी लेकिन अफसोस के बर्बाद हुए थे हम ही पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ संताली आजादी का दिहाड़ा जिस सदियों तो एक दूजे के नाल वंड के खाने वाले लोग रातों रात एक दूजे को व्ड वड के खान लग पे वो तरासदी का दौर अज भी उन्होंने सोच के रूह कम जाती है अज की पीढ़ी की गल करिए अफसरशाही जिमें तुम कहा कि पंद्रह अगस्त को मना रही है ये पंद्रह अगस्त अज की पीढ़ी में देखा जाए तो उन्होंने पता है भी चार दवारी दे गिधे भंगड़े पा के झंडा चढ़ा के वधिया पकवान खा के पंद्रह अगस्त मनाई जाती है पर उसके पिछे जी पंद्रह अगस्त की त्रासदी का दौर जोड़ा साढ़े बजुर्ग ने चलिया साढ़े देश ने चलिया उस बारे ना तो अज की पीढ़ी गल करना चाहती है ना अज की पीढ़ी समझना चाहती है ना ही सियासतदान अज की पीढ़ी को दसना चाहते हैं तो ना ही वो उन्होंने समझा चाहते हैं पंद्रह अगस्त जो सा देश आजाद होया आजाद तो होर भी बहुत देश होए अगर पंद्रह अगस्त वाले दिन की गल करिए पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ पंताली दक्षण कोरिया पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ कहत्तर बहरीन पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सठ नागो पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ छियाठ में लिकटेसिन ये सारे बर देश आजाद हो पर किसी भी देश के जीडी साढ़े देश के तरासदी हुई साढ़े बारह लख हिंदू दस लख मुसलमान का कतल किया गया वो कित आजादी के आजादी तो सू मिल चुकी सी आजादी दस वो रात फाइनल हो चुक है कि सूँ आजाद मुल्क मिल चुक है फिर वो कि साजिश से जड़े लोग से जिन्होंने एड्डा व्डा कातलाना कतल किए लखा दुनिया को वो कतल कर दिता गया तो बड़ी वीडी तरासदी ना तो इन्ना कल ना ही इन्ने कतल तो जीड़ी इसी जाति का अपमान उस दिन किया गया ना तो अज तक कित युग 
ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੈ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ 77 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਭਰਿਆ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 12 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਨਰਲ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੌਂਸੀਕਰੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੇਸ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੰਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਤਰਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਟਾਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਜਰਖੇਜ ਧਰਤੀ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਈਆਂ ਹਾਂ ਅੱਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ 
ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ ਚਾਰ ਦਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋੜੀ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਮਾਪ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਏ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਥੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਅਫਸਰ ਤੇ ਚੰਦ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਲੇ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪ ਕਰ ਲਗੇ ਪਰ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੰਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਂਡਨ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਂਟਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਂਟਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ
ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਟੜੀਆਂ ਖੂਨੀ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਗਰ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਲਾਮੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਸ